。我是一个控分狂魔，每次都低调的考六十六分，但一次全是联考，彻底的暴露了我控分的事实。教导主任，现在要统计成绩吗？考都考了，统计吧。八十多分的学生还是有的，到时候能交代就行。录入成绩的速度很快，短短五分钟，学校所有人的成绩全部录入电脑内。最高的是谁？多少分？啊、那个。主任，机器是不是坏掉了？怎么了？第一名所有科目的分数都是八十八分，哪个班的？三班文瑞是小曼老师的班级、呃。不会吧？你先叫技术组的人过来检查电脑是不是坏掉了，并且将那个学生的所有试卷都找出来，让各个科目的老师都看看，再次评卷。穆小曼，这个学生是不是你说的？每次考试所有科目都是六十六的那个学生？是的，文瑞就是我上次和您说的那位学生。我也没想到这个家伙竟然在这种考试上面控分，我去把他叫过来。暂时不用将他叫过来，先检查是不是电脑的问题，万一是误会就不好了。很快，技术部的人很快就来到现场，对设备进行检查。半个小时的检查过后，设备完全没有问题，我的试卷也被重新批改，没有任何问题。哦，我们学校出现了个天才啊！穆小曼，你把这个学生叫过来，我倒要看看这个学生到底是什么人，竟然能够控分控得那么精准。文瑞，你竟然还在打游戏，你知不知道你干了什么好事？教导主任找你，跟我来。啊、你就是文瑞，这次考试你是不是控分了？<笑>我要是敢说是，我怕不是要被打死在这里了。没有，我随便做的。主任，就算我的分数很低，你也没必要兴师动众过来找我啊。哼，不是控分，你能全部都考八十八，考得那么高？八十八，八十八很高吗？以前那些学霸可都是九十分以上的，而且主任你也应该清楚语数外，这三科应该是一百五满分吧？我这八十八不够看呢、啊。不不不，这次考试中英数是按照标准分来算，满分是一百，而你全部都考了八十八，我丢。我说题目怎么变少了？满分 TM 的是一百分，那也不高啊。那些学霸肯定比我高。没事的话，我就先回去了。你还没有解释你为什么控分，想走？主任，我真的随便做的，考成这样真的不是我想的，我真没有撒谎。算了，你不承认也没有关系。这次你的分数算是给学校争光，回去好好休息，准备领奖学金吧。谢谢主任。走之前，我想问一下，这次我到底拿了多少名次，让你们怎么关心？全校第一名。哦、我丢，不是吧？我只是随便考个八十八就全校第一，他们那些学霸平时不是很高分的吗？怎么这次就拉胯了？别震惊，你这成绩全校第一，还有更加让你震惊的，你这个成绩在市里面很可能也是名列前茅，甚至有可能排进前十。刚刚老班叫你去办公室干什么？他们说我拿了全校第一名。全校第一？你做梦吧！别那么大声啊！我丢！你做梦吧！就你那成绩，还想考全级第一？这不是发烧了？明天你就知道了。很快，第二天成绩就被贴在了墙上。第一名文瑞，语文八十八，数学八十八，物理八十八。我丢，全部都是八十八，假的吧？好家伙，真的考了全校第一，分数还都是八十八，你是故意的吗？文瑞，我也不想啊，我随便考就考那么高，我都不知道怎么一回事。全校排名已经出来了，刚刚大家也已经看到成绩表上的排名。我们班的文瑞同学成功斩获全级第一名，获得全班师生的敌意成就，奖励语文通识。全班师生的敌意，这个奖励我能不能不要啊？下面开始上课，别以为我们班出了个第一，我们班的成绩就好起来了。这次的数学，你看看你们考的什么模样？平均分才六十六，这样考试，你们高考考个屁！穆小曼讲完试卷的内容之后，刚好下课，我又被叫到了办公室。明天叫你爸妈来学校一趟，啥玩意？开门让我叫家长？没事，让你叫家长不是因为你犯事，而是因为你这次成绩的事情。这里面的成绩已经出来，你排名全是第三。按照规矩，前三名需要带着父母去市里面参加调查报告。这次你也不例外哦，这样啊，那就好、啊。等等，主任你说啥？我排名全是第三。对啊，全是第三，比第四名多了十分。不是，主任你是不是搞错了？我这个成绩能拿全是第三，假的吧？肯定是机器出问题了。没有搞错，市内教育局的那些人都已经来我们学校进行调研了。你的分数就是这么高，排名全是第三。主任能不能把我这个位置让给第四名啊？我不想去参加这种调研会。
，我已经将这个消息告诉你父母了，你自己和他们解释不想去的理由吧，不用在这里说。哎、我非常清楚我爸妈的尿性，以我爸妈的家产，他们肯定会非常高调的请老师领导吃饭，而我却只想低调的做个咸鱼，没事就是个分享会，有什么的随便说说你的学习方法就够了。对了，分享会结束之后。全市前十名的学生需要再次进行一次考试，用来选拔参加夏令营的学生。如果能够在夏令营里面展现或者发挥出色的话，是能够获得高考加分机会的。对于高考加分，我是毫无兴趣，因为我要考多少分，完全取决于系统让我控多少分。好的，主任，那我先回去了。